各位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享古朴官子谱当中的一道手金题目。本题黑先，白棋的上一手棋刚刚从二路加过，那么此时黑棋如果只是简单的粘住，白棋渡过之后，右边白棋有一只眼，左边白棋眼位充足，黑棋已经无法对白棋施展手段。而现在如果强行立下阻渡，那么白棋冲必然。黑棋如果断，白棋粘住，黑棋一无所获。现在去挖的话，白棋打吃即可。黑棋立下，白棋可以粘。黑棋气不够，打吃在此处提吃，黑棋也无计可施。所以直接动手，无法分断白棋。那么黑棋挖在此处怎样呢？这是比较容易想到的一手。白棋打吃，黑棋此时如果打，白棋提吃即可。这两个点，黑棋难以兼顾。而黑棋如果立下，白棋只需要小心，别从右边打吃，否则黑棋的打变成先手，这样右边被分断，黑棋是成功的。那么白棋此时从左边叫吃，黑棋依然没有办法。现在立下，依旧会遭到白棋断的反击，粘住，白棋渡过即可。所以这个下法也不成立。从一路搬的话，白棋打吃即可，黑棋粘不住，而粘这个白棋提吃，左右都有眼位，或者。白棋此时直接断吃，黑棋也无计可施。此时黑棋再打，白棋提吃，这两个点还是难以兼顾的。所以看起来似乎黑棋无计可施，但此时黑棋有一步经典的妙手，就是点在一路，这是绝佳的一个次序。现在白棋如果吃，那么黑棋一冲，将左边的几颗子断下，黑棋也足可满意。而在黑棋点的时候，白棋如果粘住抵抗。黑棋粘回，这样就不是吃尾巴的问题了。黑棋扑先手再扑，白棋提的时候黑棋破眼，整体的白棋将全军覆没，这是白棋最凄惨的结果。所以点的时候粘不行，那么白棋其他的抵抗怎样呢？如果白棋挡在这个地方，黑棋就可以再次冲出。白棋如果再吃，黑棋的打就变成了先手，这样右边的白棋被分断。对于黑棋而言。先手吃住右边几颗子，当然也是成功的。而如果此时白棋选择从左边挡住，那么和刚才的图就大同小异。黑棋粘，白棋再寻求度过，黑棋依旧有扑了之后扑，然后再破眼的手段，这样白棋也是死掉了。所以点的这手棋是实战当中非常实用的一个手筋，希望能够对各位棋友有所帮助。今天的讲解就到这里。感谢大家关注，我们下个视频再见。